wirten Ernst Hutter und seine Egerländer Musikanten das Original in Tags. Da hatte ich das Glück, mit einem der bekanntesten Tenorhornspieler der Szene, Alexander Wurz, zu sprechen. Aus dem folgenden Gespräch können Sie mehr über ihn und über seine Projekte erfahren. Alex Wurz, einer der wohl bekanntesten Tenorhorn, sage ich richtig, das ist kein Bariton, das ist Tenorhorn, oder? Ja, das ist, ich spiele beides. Beides. Was ich jetzt heute gespielt habe, waren Tenorhorn, ja. Aber ich spiele schon Tenorhorn, Bariton, Euphonium und Posaune, also alles, was zu dieser Familie weiches Blech gehört, da, da bin ich dabei. Wie begegnet man dieses Instrument? Ja, immer sehr ehrfürchtig und mit Spaß. Das ist immer ganz wichtig. Also egal, wie professionell oder man das betreibt, der Spaß sollte nie verloren werden, sonst ist es ohne Seele. Und das ist überhaupt das Wichtigste beim Musizieren. Emotionen und Seele und solche Dinge. Und deswegen gehört der Spaß auf jeden Fall dazu. Und spielt man allerlei Musik auf diesem Instrument oder eher vor allem diese böhmisch-mährische Blasmusik oder ist praktisch egal, was man spielt. Ja, das ist natürlich schon bekannt. Also gerade das Tenorhorn und Bariton für diese böhmisch-mährische Blasmusik. Ich habe jetzt schon meine dritte Solo-CD aufgenommen und habe auch mal das Tenorhorn entführt in ein Streichorchester und bin auch immer so ein bisschen am Probieren, wo kann man das Tenorhorn ein bisschen hin entführen. Aber grundsätzlich kennt man es eigentlich vom böhmisch-mährischen oder auch von der Militärmusik. Da kommt, da stammt es ja auch her, ursprünglich. Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten ist ja eine der bekannten Formationen, aber sie spielen in vielen anderen Formen. Wenn man ein bisschen aufzählen müsste oder könnte, was sind diese Formationen? Ja, also ich spiele richtig fest hier bei Ernst Hutter und Egerländer Musikanten. Alles andere, was ich tue, sind oft auch Projekte, die mir einfach musikalisch Spaß machen. Und für mich ist es auch immer ganz wichtig, vielseitig zu sein. Aber ich bin zum Beispiel ja dieses Jahr beim Woodstock der Blasmusik, bei dem Festival bin ich der Woodmaster. Das ist also der stellvertretende Solist für das Festival. Und da spielt man dann jeden Tag mit seinen Bands, mit seinen Projekten und vielleicht auch mit ein paar anderen Bands. Und da bin ich also auch dabei bei den Woodstock-Musikanten. Die kennt man auch, weil ich den Chef des Festivals, den Simon Ertel, den kenne ich ganz gut. Und da spiele ich auch, bin ich auch mit dabei. Mittlerweile, seit neuestem, haben wir ein Tuba-Quartett, Woodstock-Tuba-Quartett, wo ich festes Mitglied bin. Und ja, alles, was ich sonst so mache, ich war jetzt vor kurzem bei Thomas Gansch vom Nordseebras, Gansch at Home, und da haben wir auch äh, was auf die Beine gestellt. Richtig fest spiele ich bei den Egerländern und äh, alles andere ist für, sind für mich Projekte, die mir Spaß machen und ja, die ich mir aussuchen kann und vielleicht auch immer mal wieder was anderes machen kann. Sucht man sich die Projekte, wie Sie erwähnt haben, oder finden die Projekte, Alex Wurz? Ja, das kann auch passieren, ja. Also meistens ergibt sich irgendwas wieder aus, aus irgendeiner Situation oder man war irgendwo und dann, ach, dann hat man irgendeinen anderen Kollegen getroffen und dann, ach, man könnte mal das und das machen und es passiert schon auch so, ja. Man kennt sich einfach in der Szene und man, man kommt ja, zusammen. Also mittlerweile heutzutage zu Zeiten von Internet und was es ja heute alles gibt, es kennt sich wirklich jeder. Also es, wir kennen alle Musiker vom Blechhaufen, wir kennen alle von Mozilbras, die kennen auch wiederum alle uns. Ich glaube, dass das vor 30, 40 Jahren noch gar nicht so üblich war, dass man sich untereinander so, so kannte und so befreundet auch war. Und deswegen entstehen da dann schon manchmal eben solche Partien, wo einfach auch mal nur Spaß machen und die auch nicht für ewig sind, sondern immer projektmäßig. Ja. Setzt man sich immer wieder neue Ziele, macht man sich immer wieder Gedanken, ah, das würde ich noch ausprobieren, da würde ich gerne mitmachen oder das würde ich gerne gestalten? Ja, das ist jetzt ähnlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Natürlich hat man das so im Kopf, aber es passiert. Also es ist eigentlich nie so, dass man da sitzt und es ist einem langweilig, oh, was könnte ich jetzt tun, sondern es geht immer eins ins andere und es ist ja auch schön und hoffentlich geht es so weiter. Am schlimmsten wäre ja, wenn man gar nicht mehr gefragt wird. Dann ist es ja eigentlich schlimm. Ne? Aber einfach die Liebe zur Musik und dann ergibt sich alles praktisch, oder? Genau, also das, was man tut, da sollte man schon mit Herzblut und Emotionen dahinter stehen und gar nicht unbedingt auch immer, wie es so immer so ist, die Person und dann ergibt sich das schon von alleine. Liebe Zuhörer, nun spielen die Egerländer Musikanten ihr Jubiläumsmedley auf am Tenorhorn Alexander Wurz. Herzlich danke, 